హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం డిటిసిపి లేఅవుట్ రూల్స్ ఏంటివి తెలంగాణలో అన్నది ఈ వీడియోలో మనం ఈరోజు క్లుప్తంగా తెలుసుకోబోతున్నాం సో డిటిసిపి అనేది డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ ఇది రెసిడెన్షియల్ డెవలప్మెంట్ కమర్షియల్ డెవలప్మెంట్కి ప్లానింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి పర్మిషన్స్ ఇచ్చే సంస్థ సో కాబట్టి డిటిసిపి లేఅవుట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ లేదా డిటిసిపి లేఅవుట్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి లేదా ఓపెన్ ప్లాట్స్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి లేదా కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్ అపార్ట్మెంట్స్ బిల్డింగ్స్ కావచ్చు సో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే ఈ రూల్స్ కంపల్సరీ ఒక ఓనర్ కానీ బిల్డర్ కానీ ఫాలో చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రూల్స్ ఫాలో చేస్తేనే లేఅవుట్కి అప్రూవల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది లేదంటే లేఅవుట్కి ఎల్పి నెంబర్ అనేది రాదు పర్మిషన్ నెంబర్ అనేది రాదు సో ఈ రూల్స్ కంపల్సరీ ఫాలో చేయాల్సిందిగా గవర్నమెంట్ మన ముందు తీసుకొచ్చింది ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే ఈ ఛానల్కి ఇమీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ బటన్ హిట్ చేయండి ఫ్యూచర్లో మీరు ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు హాయ్ నా పేరు సత్యనారాయణ అండి ఐ మన మిషన్ టు హెల్ప్ వన్ మిలియన్ పీపుల్ త్రూ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్టింగ్ సో ఈ డిటిసిపి రూల్స్ కంప్లై చేయలేకపోతే కస్టమర్స్ ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇది ఈ లేఅవుట్ అనేది అనాథరైజ్డ్ ఇల్లిగల్ లేఅవుట్ కింద కన్సిడర్ చేయబడుతుంది కాబట్టి డిటిసిపి కొన్ని రూల్స్ తీసుకువచ్చింది సో ఆ రూల్స్ ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ అందరు ఫాలో చేయాలి సో ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ ఈ రూల్స్ అన్ని సేమ్ కాబట్టి డిటిసిపి ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండ్ ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఈవెన్ తెలంగాణ కాబట్టి ఇప్పుడు మినిమం డిటిసిపి అప్రూవల్ అనేది మనకి ప్రతి లేఅవుట్కి అవసరం ఉంది ఒకవేళ మున్సిపాలిటీలో మున్సిపాలిటీ లిమిట్స్లో ఉంటే అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ లిమిట్స్లో ఉంటే అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అప్రూవల్ లేదా మున్సిపాలిటీ అప్రూవల్ అనేది తీసుకోవాలి లేదా ఆ లిమిట్స్ బయట ఉన్నట్టయితే లేఅవుట్ డిటిసిపి అప్రూవల్ అనేది కంపల్సరీ తీసుకోవాల్సింది కాబట్టి ఈ రూల్స్ అనేది ఒక ఓనర్ లేఅవుట్కి అప్రూవల్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ రూల్స్ కంపల్సరీ డిటిసిపి అడుగుతుంది ఈ కంపల్సరీ ఈ రూల్స్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ని ఈ గైడ్ లైన్స్ని ఫాలో చేయగలిగితేనే ఆ లేఅవుట్కి అనుమతి అనేది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ అనుమతులు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓనర్ లేదా ఇన్వెస్టర్కే కాకుండా బిల్డర్స్ డెవలపర్స్కి ఇంపార్టెంటే యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక ఇన్వెస్టర్ ఒక కస్టమర్కి కూడా ఈ రూల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రూల్స్ తెలిసినట్టయితే మీ ప్లాట్కి సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది గ్రోత్ అనేది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి నేను మీకు తొమ్మిది పాయింట్స్ కిందికి తీసుకువచ్చాను సో ఈ వీడియో మీరు చూసిన తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది రైట్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ సో ఈ రూల్స్ ఏంటివి అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూస్తాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి దీన్ని లేఅవుట్ అప్రూవల్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఒక లేఅవుట్ కంపల్సరీ అప్రూవల్ అనేది లేకపోతే సో బిఫోర్ డెవలప్మెంట్ లేఅవుట్ అనేది కంపల్సరీ అప్రూవల్ అనేది తీసుకోవాలి సో లేఅవుట్ అప్రూవల్ అనేది ఎవరు ఇస్తారు అంటే డిటిసిపి ఇస్తుంది సో ఆ లేఅవుట్ అప్రూవల్కి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఇది ఫస్ట్ రూల్ సో లేఅవుట్ అప్రూవల్ కావాల్సినటువంటి ఫస్ట్ మనకి ఈ డెవలప్మెంట్ చేయాలి లేఅవుట్ని అంటే బిఫోర్ అప్రూవల్ లేఅవుట్ని డెవలప్మెంట్ చేయరాదు సో ఒకవేళ అలా చేసినట్టయితే అది ఇల్లీగల్ అనాథరైజ్ లేఅవుట్ కింద కన్సిడర్ చేయబడుతుంది కాబట్టి లేఅవుట్ అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాతనే ఈ లేఅవుట్ని డెవలప్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి లేఅవుట్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే లేఅవుట్ అప్రూవల్ అనేది కంపల్సరీ సో లేఅవుట్ అప్రూవల్ అనేది ఎలా వస్తుంది డిటిసిపికి అప్లై చేసే ముందు ఓనర్షిప్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి అండ్ ఓనర్షిప్కి రిలేటెడ్ ప్రూఫ్తో పాటు లింక్ డాక్యుమెంట్ అంటే టైటిల్ డీడ్తో పాటు మనకి లింక్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఉండాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ నాల సర్టిఫికేట్ నాల్ నాన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అసెస్మెంట్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉండాలి నాలా కన్వర్షన్ అంటే ల్యాండ్ అగ్రి 
non agricultural certificate ante agriculture prati land agriculture kinda consider cheyabaltundi mostly by default ga kabatti so aa agriculture nundi non agricultural use kinda convert chese certificate and encumbrance certificate tarvata revenue records prakaram manaki site plan layout plan ee site plan layout plan lo em avutundi ante site yokka boundaries site yokka dimension so ivanni manaki ardham avadam jarugutundi kabatti dtcp ee documents compulsory adugutundi approval ki vellinappudu so dtcp approval ki vellinappudu site plan so site boundaries dimension ivanni kuda దీని కిందకి వస్తాయి అండ్ లేఅవుట్ ప్లాన్ అంటే లేఅవుట్ లో ఏమేమి రోడ్స్ ఏమేం ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా లేఅవుట్ ప్లాన్ కిందకి వస్తాయి అండ్ మాస్టర్ ప్లాన్ మాస్టర్ ప్లాన్ అంటే అది ఏ జోన్ లో కింద వస్తుంది దానికి రోడ్స్ ఏమున్నాయి అప్ అప్కమింగ్ రోడ్స్ ఏమన్నా దాని నుంచి వెళ్తున్నాయా సో దాని యొక్క విలేజ్ మ్యాప్ ఇవన్నీ కూడా అడగడం జరుగుతుంది సో దానికి అప్రోచ్ రోడ్స్ ఉన్నాయా లేవా ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా తెలుసుకోవడానికి ఈ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఈ ఈ యొక్క లేఅవుట్ మనకి సర్వేయర్ నుంచి సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది అప్రూవల్ కిందకి వచ్చేటటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అండ్ మీకు సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి లేఅవుట్ సైజ్ లేఅవుట్ సైజ్ అంటే మినిమం సైజ్ ఒక లేఅవుట్ విడ్త్ అనేది థర్టీ మీటర్స్ ఉండాలి అండ్ మినిమం వచ్చి వన్ ఎకర్ ఇది బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ సో మినిమం థర్టీ మీటర్ విడ్త్ అనేది ఒక లేఅవుట్ ఒక ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడే ఆ లేఅవుట్ చేయడానికి అనుమతి అనేది వస్తుంది ఇది సెకండ్ పాయింట్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ మనకి రోడ్ విడ్త్ సో యాజ్ ఐ సెడ్ మీకు అప్రోచ్ రోడ్ అండ్ ఇంటర్నల్ రోడ్ లేఅవుట్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇంటర్నల్ రోడ్ అంటారు ఇంటర్నల్ రోడ్ లేఅవుట్ విత్ ఇన్ ద లేఅవుట్ లో థర్టీ త్రీ ఫీట్ అనేది మినిమం మెయింటైన్ చేయాలి సో అండ్ ప్లాట్ సైజ్ కెన్ బి థర్టీ త్రీ బై ఫార్టీ అంటే విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ అండ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఆర్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ యాడ్స్ సో రోడ్ వచ్చి ఇంటర్నల్ రోడ్స్ మినిమం థర్టీ త్రీ ఫీట్ రోడ్ ఉండాలి అండ్ అప్రోచ్ రోడ్ లేఅవుట్ కి వెళ్ళే అప్రోచ్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో సో అప్రోచ్ అంటే మనం ఎంట్రీ అయ్యే రోడ్ లేదా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్ కానీ కొత్తగా డెవలప్ చేస్తున్నటువంటి సపరేట్ గా వెంచర్ కి డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నటువంటి రోడ్ కానీ అప్రోచ్ మనం ఆ వెంచర్ కి వెళ్లే రోడ్ ని అప్రోచ్ రోడ్ అంటాం ఈ అప్రోచ్ రోడ్ అనేది మినిమం ఫార్టీ ఉండాలి లేదా సిక్స్టీ ఉండొచ్చు లేదా ఎయిటీ ఉండొచ్చు అండ్ హండ్రెడ్ కూడా ఉండొచ్చు మినిమం అనేది ఫార్టీ ఫీట్ అనేది అప్రోచ్ రోడ్ ఉండాలి ఇది రోడ్ కి సంబంధించిన రూల్ కాబట్టి ఈ రూల్ కంపల్సరీ ఫాలో చేయాలి తర్వాత ఫోర్త్ వచ్చి ఓపెన్ స్పేస్ ఓపెన్ స్పేస్ మనకి ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ ఓపెన్ స్పేస్ వదలాలి ఒక లేఅవుట్ లో ఆ లేఅవుట్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఎందుకు వదలాలి అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి పార్క్స్ అండ్ ప్లే గ్రౌండ్ కి యూజ్ చేయడానికి వన్ పర్సెంట్ ల్యాండ్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి వన్ పర్సెంట్ వాటర్ రిజర్వాయర్ సెప్టిక్ ట్యాంక్ సెవరేజ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి కామన్ పార్కింగ్ స్పేస్ సో ఇది ఓపెన్ స్పేస్ కిందికి పరిగణించబడుతుంది ఇది కంపల్సరీ రూల్ ఈ టెన్ పర్సెంట్ అనేది కంపల్సరిగా ఈ లేఅవుట్ చేసినప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ ఓపెన్ స్పేస్ కిందికి వదిలేయాల్సి ఉంటుంది అది రూల్ ఓపెన్ స్పేస్ ఫిఫ్త్ రూల్ వచ్చేసి మనకి గ్రీనరీ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది మనం ఆ లేఅవుట్ లో చూపించగలగాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్రీస్ ప్లాంట్స్ తో గ్రీనరీ మెయింటైన్ చేసే విధంగా డెవలప్ చేయగలగాలి దట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ వచ్చేసి బిల్డింగ్ రూల్స్ అంటే ఒకవేళ మీరు సెట్ బ్యాక్ కావచ్చు ఆ రోడ్డు ఏదైతే పర్మిషన్ ఇవ్వబడిందో ఆ రోడ్ అనేది మినిమం థర్టీ త్రీ ఫీట్ సెట్ బ్యాక్ ఎలాంటి 
డీవియేషన్స్ లేకుండా డ్రైనేజ్ అవ్వచ్చు ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటి సెట్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా యాజ్ పర్ డిటిసిపి ప్లాన్ ప్రకారం సెట్ బ్యాక్ వదిలేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాల్సిన దాని హైట్ హైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎన్ని ఫ్లోర్స్ పర్మిషన్స్ ఇస్తే అన్ని ఫ్లోర్స్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా రోడ్స్ థర్టీ త్రీ అంటే థర్టీ త్రీ లేదా ఫార్టీ ఫీట్ అంటే ఫార్టీ ఫీట్ ప్లాట్ సైజ్ కూడా మినిమం థర్టీ త్రీ బై ఫార్టీ సో అలా ఆ డే ఇవన్నీ కూడా ఆ రూల్స్ ప్రకారం ఉండగలగాలి అండ్ ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో భవిష్యత్తులో ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఫ్లోర్ ఏరియా అండ్ బిల్టప్ ఏరియా అంటారు బిల్టప్ ఏరియా కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏరియా సో ఇది కూడా క్లియర్గా మెయింటైన్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళారు అనుకోండి లైక్ అపార్ట్మెంట్స్ కడుతున్నారు కంపల్సరీ ఈ రూల్ అనేది ఫాలో చేయాల్సి వస్తుంది రెసిడెన్షియల్ లేదా ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ విల్లాస్ కడుతున్నారు ఇలాంటప్పుడు కూడా ఇది కంపల్సరీ రూల్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది మనకి సిక్స్త్ రూల్ సెవెంత్ రూల్ మనకి ఫుల్ ట్యాంక్ లిమిట్ అంట అంటే మనకి వాటర్ బాడీస్ కి ఉంటాయి సో వాటర్ బాడీస్ కి ఎంత దూరంలో ఉంది లైక్ లేక్స్ రివర్స్ కెనాలు ఇలాంటివి వాటర్ ఏదైతే పాసింగ్ ఉందో లేదా అంటే నిలకడగా ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ రిజర్వాయర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే లేక్ అవ్వచ్చు రివర్ అవ్వచ్చు కెనాల్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి వాటికి ఎంత దూరంలో ఉంది దాన్ని బట్టి ఆ ల్యాండ్కి ఆ లేఅవుట్కి ఫిఫ్టీ మీటర్స్ కానీ పెద్ద లేఅవు పెద్ద లేక అయిందంటే ఫిఫ్టీ మీటర్స్ కానీ మీడియం అయితే థర్టీ లేదా నైన్ మీటర్స్ టూ మీటర్స్ అనేది మనకి ల్యాండ్ వదిలేయాల్సి ఉంటుంది ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ అంటే అదనమాట అండ్ మనకి మోటగేజ్ కంపల్సరీ ఒక వెంచర్ని లేదా ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఒక లేఅవుట్ని డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ దానికి మోటగేజ్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈజ్ అ మినిమం కంపల్సరీ గవర్నమెంట్కి మోటగేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మోటగేజ్ డీడ్ కిందికి దీన్ని వదిలేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ ప్లాట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ ప్లాట్స్ మోటగేజ్ లేదా లేఅవుట్ మొత్తంలో ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ సో ఆ విధంగా మోటగేజ్ని కూడా కన్సిడర్ చేసేటటువంటి రూల్ ఇది మోటగేజ్ ఎందుకు అంటే ఒకవేళ ఒక పర్సన్ కానీ ఒక ఓనరు లేదా బిల్డరు డెవలపర్ ఆ లేఅవుట్ని డెవలప్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంటే డిటిసిపిఏ ఆ ప్రాజెక్ట్ని అండర్టేక్ చేసి ఈ వెంచర్ని డెవలప్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ మోటగేజ్ ప్లాట్స్ని సేల్ చేయడం జరుగుతుంది గవర్నమెంటే సేల్ చేసి ఆ వెంచర్ ఏదైతే డెవలప్మెంట్స్ చేయాల్సి ఉన్నాయో పెండింగ్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గవర్నమెంటే చేస్తుంది అండ్ ఆ డెవలపర్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడుతుంది ఫ్యూచర్లో భవిష్యత్తులో ఆ డెవలపర్ ఓనరు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేయకుండా ఆయన బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టడమే కాకుండా ఇంకా వేరే వాళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్లో కలిసి కూడా ఈ వెంచర్ని డెవలప్ చేయడానికి లేదు లేదా నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వెంచర్స్ని డెవలప్ చేయడానికి లేదు ఇది మనకి మోటగేజ్ రిలేటెడ్ అండ్ మనకి రిస్ట్రిక్షన్ జోన్ నైన్త్ పాయింట్ వచ్చేసి నైన్త్ రూల్ వచ్చేసి రిస్ట్రిక్షన్ జోన్స్ కూడా చెక్ చేసుకో అనే విధంగా డిటిసిపి మనకి ఒక రూల్గా పెట్టింది సో మనం ఇవన్నీ మీకు డాక్యుమెంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి మీరు వెబ్సైట్కి వెళ్తే డిటిసిపి వెబ్సైట్కి టీబి టీఎస్ బి పాస్ వెబ్సైట్కి వెళ్తే మీకు ఈ రూల్స్ అన్నీ కూడా మీకు దొరకడం జరుగుతుంది సో ఈ రూల్స్ కంపల్సరీగా అందరూ ఫాలో చేయాలని అందరికీ సేమ్ రూల్స్ పెట్టడం జరిగింది సో రిస్ట్రిక్షన్ జోన్ కిందకి ఏమి వస్తాయి ఒకవేళ ఆ లేఅవుట్ ఇలాంటి జోన్స్లో ఉందా లేదా అన్నది కూడా చెక్ చేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ డిటిసిపి అనేది మనకి సూచించడం జరిగింది లేఅవుట్ అనేది ఎయిర్పోర్ట్ పరిధిలో ఉందా ఎయిర్పోర్ట్ జోన్ కిందకి వస్తుందా లేదా వాటర్ బాడీస్ లేక్ దగ్గర ఉందా లేకపోతే వాటర్ బాడీలోనే ఉందా లేక్నే లేఅవుట్ చేస్తున్నారా సో ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తుంది 
అదొక కాబట్టి రైల్వే ల్యాండ్ కిందకి వర్క్ చేస్తాం గవర్నమెంట్ ల్యాండ్కి వర్క్ చేస్తున్నా డి డిఫెన్స్ ల్యాండా లేకపోతే హై టెన్షన్స్ లైన్స్ వెళ్తున్నాయా సో హై టెన్షన్ లైన్స్ వెళ్తే దానికి థర్టీ త్రీ ఫీట్ రోడ్డు ఒకవైపు అండ్ థర్టీ త్రీ ఫీట్ రోడ్ ఇంకో వైపు వదిలేయాల్సి ఉంటుంది సో ఏదైనా ఈ లేఅవుట్ వల్ల ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఉందా లేకపోతే ఫారెస్ట్ ని డిస్మాంటిల్ మన డిమాలిజ్ చేస్తున్నారా ఇలాంటివన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇది కూడా రూల్ సో ఇవన్నీ పాస్ అయితేనే లేఅవుట్ అనేది అప్రూవల్ జరుగుతుంది అండ్ కస్టమర్ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఫ్యూచర్లో ఈ లేఅవుట్ అనేది అనుకున్న విధంగా ఆయన ఇల్లు కట్టుకోవడమా లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పసా సో అన్ని విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది సో ఈ లేఅవుట్ రూల్స్ ఈ లేఅవుట్స్ యొక్క రూల్స్ ఫాలో అవుతూ అని ఇందులో డిపెండింగ్ ఆన్ ద లొకేషన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీ ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రూల్స్ అన్నీ కూడా అన్ని చెక్ చేసుకొని ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కూడా చెక్ చేసుకొని అప్రూవల్కి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళినట్టు అయితే లేఅవుట్ పర్మిషన్ అనేది వస్తుంది సో లేఅవుట్ పర్మిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత లేఅవుట్కి మళ్ళీ మోటగేజ్ అంతా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత లేఅవుట్కి మళ్ళీ ఎన్ఓసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ లేఅవుట్ కంప్లీట్గా డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే దీస్ ఆర్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ బేసిక్ రూల్స్ ఇవి ఫాలో చేయగలిగితే ఎలాంటి ఇబ్బందులు బిల్డర్కి కానీ డెవలపర్కి కానీ ఓనర్కి కానీ రాకుండా గవర్నమెంట్ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది చేసుకోవచ్చు కూడా కాబట్టి ఈ రూల్స్ కంపల్సరిగా ఒక బిల్డరు ఓనరు లేదా డెవలపరు ఫాలో చేయగలిగితే డెఫినెట్గా కస్టమర్కి మంచి సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అండ్ విత్ ఇన్ స్టిపులేటెడ్ టైంలో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ మోటగేజ్ రిలీజ్ ఈ లేఅవుట్ మొత్తం డెవలప్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ టూ ఇయర్స్ టైం ఇస్తుంది ఒకవేళ టూ ఇయర్స్లో డెవలప్ చేయలేని ఎడల మనకి మళ్ళీ ఒక వన్ ఇయర్ టైం కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో ఈ డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాతనే మోటగేజ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది మోటగేజ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కంప్లీట్ దానికి ఎన్ఓసి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో కంప్లీట్ స్మూత్గా డెలివరీ అయిన ప్రాజెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయబడుతుంది లేదంటే ఏదన్నా ఏదన్నా మాడిఫికేషన్స్ వచ్చినా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఎలాంటి వయోలేషన్స్ వచ్చినా గవర్నమెంట్ ఆ లేఅవుట్ని టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ బిల్డర్ కానీ డెవలపర్ ఓనర్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్ట పెట్టడం జరుగుతుంది ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేయరాదు సో కస్టమర్స్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు కస్టమర్ విల్ బీ అంటే కస్టమర్ సేఫ్ జోన్లో ఉంటారు ఒకవేళ డిటిసిపి అప్రూవల్ వెళ్ళినట్టయితే అదే వేరే ప్రాజెక్ట్స్ వెళ్ళినట్టయితే వాళ్ళకి ఇలా బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ మళ్ళీ నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయన్నది లేదా అమ్యూనిటీస్ లేకపోతే యుటిలిటీస్ అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కవర్ చేద్దాం ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి ఈ ఛానల్కి ఇమీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ బటన్ హిట్ చేయండి అండ్ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షేర్ చేయండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే మీరు వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారో ఇది డెఫినెట్గా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు వాళ్ళకి షేర్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ అండ్ ఇంకేమైనా మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి నేను వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఇంకా మీకు ఓపెన్ ప్లాట్స్లో డిటిసిపి అప్రూవ్డ్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ తీసుకోవాలని ఒక ఆలోచన ఉంటే చూస్తున్నట్టయితే మాకు రీచ్ అవ్వండి మా డీటెయిల్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాము కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాము ఇమీడియట్గా నెంబర్ తీసుకొని మాకు కాల్ చేయండి మీకు డిటిసిపి అప్రూవల్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేనటువంటి సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఉన్నటువంటి వెంచర్లో మీకు మీకు ప్రాపర్టీ ఓపెన్ ప్లాట్ అనేది ఇప్పించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా మాకు రీచ్ అవ్వండి అండ్ ఒకవేళ మీరు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ పార్ట్ టైం కానీ ఫుల్ టైం కానీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే కూడా మీరు మాకు రీచ్ అవ్వండి మీరు మీ జాబ్కి డిస్టర్బ్ చేయకుండా మీరు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయవచ్చు కాబట్టి మాకు రీచ్ అవ్వండి అండ్ ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరన్నా ఆపర్చునిటీస్ కోసం చూస్తున్నట్టయితే కూడా వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీని షేర్ చేయండి సో ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇమీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు
నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వేచి ఉండండి సీయూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో స్టేట్ యూన్ బాయ్ బాయ్